，小宝们家家好无聊啊，咱们来重玩儿时的游戏，躲猫猫怎么样？表姐，你确定？从小你就躲不过我、哦？游戏还没开始呢，别太早下定论。得得，既然你执意求败，那我就奉陪到底。表姐，我现在躲。小宝们，你只有六十秒的时间，没躲好我可就不管喽。一、二，躲猫猫的精髓不在于躲，在于如何做的滴水不漏。今天我就来一招偷梁换柱，耍的表姐团团转。换、哦、上小修容哭笑，在这空出来的地方调整好位置，简直是天衣无缝啊！六十秒时间到，嘿，这是什么情况？完、啊、了，表姐怎么犹豫了？难道是发现我了？一转头就看见两只小白龙在哭，大过年的实在是晦气啊！啊，虚惊一场。小表妹，你到底躲在哪里啦？快快出来，实在不行就给点提示呗。表姐，这是躲猫猫，我要是告诉你，岂不是傻子吗？不说就不说嘛。表妹这个好吃鬼，肯定是变成了一个苹果，要么就是一杯可乐，嗯，都不对啊，奇怪。表姐，你格局实在是太小了。这小青龙满地都是，看得我眼花缭乱。你快快给我点提示呗，就一丢丢，不会是想让我满地找头吧？冰狗猜对了，不过这么多的头，你慢慢找吧。令狭醋也不放过，想拳拳碎一回火，每个小青龙脑壳都敲一遍。表姐劝你还是别浪费力气了，实在不行你就抬头看看，只能帮你到这了。抬头看看，我左看右看，谁也没有发现啊。小宝妹，你到底藏在哪啦？剩下的全都是伤心的表情，着实符合我现在的心情。剩下的时间不多了，我上哪找啊？嗨，表姐，其实我刚刚就在你眼前，但是你的忽视让我们错过了。什么？难道是刚出门那两个哭相？我就觉得不对劲，但是又说不上来，原是小表妹你假扮的。我不管，这一局是我小表妹完胜，最危险的地方才是最安全的。我怎么没有想到呢？上一次是我大意了，为了挽回颜面，小表妹轮到你抓我，快转过去数数。那你去多好，我可不会手下留情呢。小白妹不许偷看哦，差点就忘记我是房主了。给光明正大的使用房主道具，拿上飞行器、野人头套，飞到蓝色的屋顶上，一气呵成。这次还是选择小肥龙的头套，哦、不过嘛，肯定想要微笑表情啦。大姐，头是看起来呆呆的。嗯，不，不要在意这些小细节嘛。小白妹眼神不红，肯定看不出。表姐，我来抓你了，你躲好了没？哼，想骗我回答？没门！别出声，这里一点变化都没有，表姐藏得够神秘啊！哎呀，失策，在这里绕了一圈又一圈，都没发现什么可疑。表姐该不会钻地洞了吧？随便挑两个小裤包，一圈圈走。好啦好啦，我哭得如此楚楚动人，怎么会是我呢？也对，表姐哭起来可难看了，再找找。哎、啊，不行，剩下两分半钟，这得从何找起啊？小表妹，小表妹，没想到你也有今天，要不要我给你一点提示呀？不需要，因为我是你啊，我要靠我自己获得胜利。这房间空空如也的，该不会是躲在金小旮旯里面？看看周围，哦吼，表姐抓到你了，露出狐狸尾巴了吧？咋在那么高呢？得想办法把表姐炮轰下来。打开商店，一百块钱一百卖出去，好贵啊！不过为了游戏的胜利，适量的氪金，瞄准表姐，开炮！嘿，小妹妹，你哪来的武器啊？别打了，别打了，哎、呃，我认输。哼，我小妹妹玩躲猫猫那是实至名归。